Popote ya pale ulipo rafiki ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli jina langu naitwa Huruma Gadi nina furaha kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo kwa lugha nyingine ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo uweze kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo Kufi kwa kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako ukifikiri vibaya utaamini vibaya lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri na kufikiri vizuri na kufikiri kama Kristo na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli tunaendelea na somo letu tunachambua kitabu cha Waefeso tuko katika sura ile ya kwanza tuko katika sura ile ya kwanza na kipindi chetu hichi ni kipindi cha saba na kama ukuweza kusikiliza vipindi sita vilivyopita basi nitakushauri uweze kufanya hivyo kwa sababu leo nataka tuhitimishe mlango wa kwanza tayari kwa kuanza mlango ule wa pili. Um, kumbuka tu mafundisho haya pia yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti basi unapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp unaweza kutuma ujumbe mfupi tukasema niunge nao ukaunganishwa katika grupu la mwanafunzi wa Kristo namba ni 0789500242 0789500242 ukifanya hivyo basi mafundisho yao utakuwa unapata kila siku saa kumi alfajiri napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo na zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine waweze kusikiliza ila nzuri zaidi ni kwamba wewe mwenyewe umekwenda kwa fundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Kwa nakupa ongera sana sana. Pia napenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya uh, umefanya umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya uzaji wa pindi vya neema na kweli kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu nasema asante sana kwa maombi yako. Tunashukuru sana asante kwa kusimama uh, kwa kusimama pamoja nasi katika maombi maombi yako yanaleta tofauti kubwa mno. Na mwisho ninapenda kumshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner na vipindi vya neema na kweli na unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa na maisha ya watu wengi yaweze kubadilishwa. Hakika unaleta mageuzi pasipo kujijua. Mageuzi unaosababisha ni makubwa mno. Na siku moja utaona mamia kwa maelfu ya watu. Kumbuka Bwana Yesu alianza na mitume kumi na wawili lakini leo hii wako mabilioni ya wakristo duniani. Kwa hiyo na kweli ya Kristo inaanza na watu wachache. Kwa mimi na wewe ambao tumetii, wewe ambaye unahamasisha watu kusikiliza, wewe ambaye unafanya maombi na wewe ambaye unachangia gharama za kupeleka injili, na mimi na timu yangu tunavoshirikiana, tunagusa mamia kwa maelfu ya watu. Hii mbegu itaendelea kukua na itazana kuleta mavuno mengi sana sana. Baada ya kusema hayo basi nataka moja kwa moja tuendelee na somo letu, tuko katika Efeso. Tulikuwa tunaangazia mstari wa 15 tukaenda mpaka wa 18. Nataka tuanze tena pale ku msara wa 15 wa Efeso 1:15 Anasema kwa sababu hiyo mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana Yesu na pendo lenu kwa watakatifu wote siachi kutoa shukurani kwa ajili yenu nikiwakumbuka katika sala zangu Anasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo Baba wa utukufu awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye macho ya mie yenu yatiwe nuru mjue tumaini la mwito wake jinsi ulivyo na utajiri wa utukufu ulithwe katika watakatifu jinsi ulivyo na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminiwe jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake kwa anasema anaomba mpewe anasema naomba mpewe roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua Mungu katika kuuelewa wito wenu na macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili muweze kuangaja ndio yetu. Anasema naomba mpewe roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua Mungu na macho ya mioyo yenu yatiwe nuru ili muweze kuelewa wito wenu jinsi ulivyo na urithi miongoni mwenu watakatifu katika watakatifu jinsi ulivyo. Alafu anasema na angalia na msara 19 na ubora na ukuu wa uweza wa, 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 wake ndani ya yetu tuaminiwe jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji kazi wa nguvu wa uweza wake. Hasa msara wa 19 na wa 20 naomba ni usome kwa Biblia ya habari njema. 19 na 20 ni sawa kwa Biblia ya habari njema. Anasema namna hii. Haleluya. Anasema mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini. 
mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini uwezo huo unaofanya kazi ndani yetu ni sawa na nguvu ile kuu mno aliyomfufua nayo Kristo kutoka katika wafu kwa anasema anataka tupeo roho ya hekima na ya ufunuo na macho ya mioyo yetu yatiwe nuru ili kitu kimo sio tu kwamba tumjue Mungu na sio tu kwamba tuweze kuelewa wito wetu na urithi wetu lakini pia tuweze kuelewa tupate kutambua jinsi nguvu yake ilivyo kuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini nguvu hiyo inafanya kazi ndani yetu ni sawa sawa na uwezo ule mkuu mno eh kwa 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 kwa, kwa lugha ya Kiingereza ningesoma uh, ngoja nisome kwenye Biblia Good News uh, Bible Catholic Edition uh, and how very great is his power at work in us who believe this power working in us is the same as the mighty strength which he used when he raised Christ from the death from death kwa anasema hii nguvu ya Mungu iko ndani yetu sasa hivi inatenda kazi ndani yetu sasa hivi nguvu hii ni sawa sawa na nguvu ile ile ambayo Mungu alitumia kumfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu hiyo ndiyo nguvu ambayo inatenda kazi ndani mwetu na anasema hii nguvu inatenda kazi kwa niaba yetu angalia tena anasema anasema nasoma kwa Biblia habari njema anasema 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 hivi anasema Anasema mpate kutambua jinsi uwezo wake yani nguvu ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunao amini tunao amini tunao muamini Yesu Kristo Umeliona hilo tunao muamini Yesu Kristo tunaye muamini Mungu kuwa alimfufua Yesu Kristo kwa hiyo naweza tunao muamini Yesu Kristo ama tunao muamini Mungu aliyemfufua ama tunao amini nguvu hiyo iliyomfufua Yesu Kristo mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tuaminio uwezo huo unaofanya kazi ndani yetu ni sawa sawa na nguvu ile kuu mno kwa sio tu kwamba uwezo ama nguvu kuu mno ya Mungu inatenda kazi kwa ajili yetu sisi tunaoamini lakini pia anasema uwezo huo ama nguvu hiyo inatenda kazi ndani yetu sasa hivi sawa sawa in proportion to sawa sawa na nini na nguvu sawa sawa na nguvu ile kuu mno kwa lugha nyingine rafiki anachosema ni kwamba nguvu ya Mungu ambayo inatenda kazi kwa niaba yako na ambayo inatenda kazi ndani mwako sasa hivi hapo ulipo haijalishi kama uko sebleni uko ofisini uko kwenye gari uko shambani anasema sasa hivi kunayo nguvu kuu mno ya Mungu inayotenda kazi ndani mwako na hii nguvu inatenda kazi kwa niaba yako na anasema utendaji kazi wa hii nguvu ni sawa sawa na vile ambavyo ilitenda kazi wakati Mungu anamfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu sasa unaweza usielewe vizuri lakini huo ndio ukweli kumbuka Bwana Yesu alipokufa alienda kuzimu kwa kuzimu ilikuwa imemshika mauti ilikuwa imemshika na ibilisi ilikuwa imemshika hii nguvu ya ufufu ilivyoteremka kule kuzimu hehe he. iliwasambaratisha ikawatupa ikawapiga flat ibilisi mauti na kuzimu alafu ikamtoa Yesu Kristo sio yeye tu ikamtoa na watu wote waliokuwa mateka maana anasema alipopaa aliteka mateka anasema hiyo nguvu Ndiyo nguvu ambayo inatenda kazi kwa niaba yako na ndiyo nguvu ambayo inatenda kazi ndani mwako sasa hivi. Kwa nini? Kwa sababu unamwamini Yesu Kristo. Kwa hii nguvu haitendi kazi. Angalia, unajua kuna vitu ndakatu viangalia. Angalia, angalia, angalia msara 19. Na soma Biblia habari njema. Mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini. Amini nini? Tunaoamini, tunaomwamini Yesu Kristo. Tunaoamini kuwa Mungu alimfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu. Siyuko na nyelela fikra nichezumze. Tunaoamini kuwa Mungu alimfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu. Na kwa maana tunaamini kuwa Yesu Kristo ni mwokozi wa ulimwengu. Nguvu hii inatenda kazi ndani mwetu, inatenda kazi kwa niaba yetu. Ni nguvu kuu mno, nguvu kuu mno, nguvu kuu mno. Siyuko na nipata rafiki 
ni nguvu kuu mno na hii nguvu iko ndani mwetu sasa hivi haitendi kazi kwa sababu ya kufunga kwetu haitendi kazi kwa sababu sisi tumefanya inatenda kazi kwa sababu tunamwamini Yesu Kristo na tunamwamini Mungu aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu ama tunaamini nguvu kwa mfano angalia wakolosai tena kwenye wakolosai mbili mara moja alafu tarudi hapo wakolosai mlango wa pili mstari ule wa wa mbili arasema mkazikwa pamoja naye yani Kristo katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua kutoka katika wafu umeona kitu eh? mkazikwa pamoja naye katika ubatizo na katika huo mkafufuliwa pamoja naye kwa kuziamini nguvu za Mungu aliyemfufua kutoka katika wafu. Kwa hii nguvu inatenda kazi ndani mwetu sasa hivi. Hii nguvu inayotenda kazi kwa niaba yetu inatenda kazi kwa sababu moja tunamwamini Mungu aliyemfufua Yesu kutoka katika wafu, mbili tunaamini nguvu ya ufufuo iliyotumika kumfua Yesu Kristo katika wafu, na tatu tunamwamini Yesu Kristo. Kwa hii nguvu inafanya kazi masaa 24. Aidha unajua ama ujui. Sasa mwingine anza akasema ah, sasa mimi nitajua kama hii nguvu ina, inafanya kazi. Unje nikuulize swali. Ukiwa unapita barabarani, ukaangalia waya wa umeme kwenye nguzo, unaweza ukajua kama umeme una, unafanya kazi kwenye ule waya ama uwezi kujua? Unaweza ukajua ama uwezi kujua? Uwezekano mkubwa kwamba uwezi kujua. Kwa hiyo ukitaka kujua unatakiwa ufanye nini? Nenda kashike. <laughs> Ukishika utakutana na shoti ambao hujawahi kutana nayo tena. Na hiyo shoti ndio itakujulisha kwamba hiyo nguvu inatenda kazi. Kwamba wewe uliangalia ukaona waya. Nakumbuka story moja ya miaka mingi sana. Nilikuwa na, naishi Monduli kwa hiyo wanafahamu Monduli. Kulikuwa pale pale sokoni wanaofahamu pale sokoni pale kuna maduka fulani yakoa yako ya, yanatazamana na soko, ile soko la pale Monduli mjini pale. Kulikuwa kuna mzee mmoja kana nakumbuka mzee kana nani alikuwa anaitwa mzee Musa. Alikuwa ana duka pale. Na huyu mzee Musa alikuwa ana mbwa, alikuwa ana limbo limoja likubwa. Linalaga hapo mbele ya duka. Alafu siku moja waya wa umeme ukadondoka. Waya mkubwa kwenye nguzo huu. Ulivodondoka nene siku moja mbwa amepita akakanyaga akapigwa shoti kidogo, akatekenywa. Alivotekenywa akakasirika. Kitu gani hichi? Kwa kwenye akili yake mbwa akaamua kuungata ule waya. Yaani alivouweka ule waya mdomoni ulikuwa mwisho wa maisha yake. Maana yake nini? Waya ulikuwa unaonekana hauna nguvu. Ghafla ukageuka kwa una nguvu ya kuua. Kwa na wewe rafiki ndani mwako sasa hivi kwa sababu ya kumwamini Yesu Kristo nguvu ya ufufuo nguvu ile ile iliyomfufua Yesu Kristo kutoka katika wafu inatenda kazi ndani mwako sasa hivi na inatenda kazi kwa niaba yako Swali ni moja tu je unaamini hivyo Ukiamini hivyo kwamba hiyo nguvu ya ufufuo iko ndani mwako na inatenda kazi sasa hivi kwa niaba yako then hiyo nguvu inaanza kutenda kazi Sasa tunaendelea Kwa hiyo tunarudi kwenye Waefeso Tulikuwa tuko mstari wa mlango wa kwanza mstari wa 19. Baefeso mlango wa kwanza na mstari ule wa 19. Kwa anasema na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminiwe jinsi ulivyo kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua kutoka katika wafu akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kwa anasema amemweka Yesu Kristo mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Biblia habari njema anasema hivi. Msari wa 19 na 20. Anasema mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini. Uwezo huo unaofanya kazi ndani yetu ni sawasawa na nguvu ile kuu mno aliyomfufua nayo Kristo kutoka kwa wafu akamketisha upande wake wa kulia katika ulimwengu wa roho. Alafu anasema ule msari wa shina moja sasa wa msari wa shina moja na na, na wa shina mbili na wa shina tatu. Anasema moja ni sio kwa Biblia aneno aamini ya Biblia habari njema afuta kwenye SUV ya kawaida. Anasema hivi Huko yani mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Huko Kristo anatawala juu ya kila tawala mamlaka enzi na ukuu anatawala juu ya kila cheo kiwezacho kutajwa katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao sasa ngoja tufanye hivi nataka tusome msari ule wa 
wa 20 na wa moja kwenye Biblia ya habari njema alafu nataka uone hii nguvu ambayo iko ndani mwako ambayo inatenda kazi ina nguvu kiasi gani ama ina uwezo kiasi gani kwa anasema hivi na uh, anasema mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini uwezo huo unaofanya kazi ndani yetu amba, wakati gani sasa hivi ni sawa sawa na nguvu ile kuu mno aliyomfufua nayo Kristo kutoka kwa wafu akamketisha upande wake wa kulia mbinguni huko Kristo anatawala juu ya kila tawala mamlaka enzi na ukuu anatawala juu ya kila cheo kiwezacho kutajwa katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao. Kwa nachotaka ukiwa ni kitu hichi. Anasema kwamba nguvu inayotenda kazi ndani mwetu ni nguvu kuu mno. Na hii nguvu iko juu, iko juu, iko juu ya mauti. Iko juu ya kila tawala iko juu ya kila mamlaka iko juu ya kila enzi iko juu ya ukuu inatawala juu ya kila cheo kiwezacho kutajwa katika ulimwengu huu na katika leo ujao pia kwa lugha nyingine anasema chochote ambacho kina jina kiko chini ya hii nguvu kwa nini nguvu? Kwa sababu hii nguvu ndio iliyomweka Bwana Yesu katika mamlaka ambayo hiyo mamlaka ni juu ya vitu vyote. Kwa hiyo kinachomfanya Bwana Yesu anakuwa ana mamlaka juu ya vitu vyote ikiwa ni pamoja na pepo, ikiwa ni pamoja na okay, ngeuze sema hivi. Kinachosababisha vitu vyote viweze kutii mamlaka ya Yesu Kristo ni hii nguvu ya ufufuo. Hii nguvu ya ufufuo ndiyo inayosababisha kila kitu chenye jina kimtii Yesu Kristo. Kila kitu chenye jina kikubali kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kila kitu chenye jina kiweze kupiga goti mbele ya Bwana Yesu. Ni hii nguvu ya ufufuo. Kwa sababu anasema hii, hii nguvu ya ufufuo ilikwenda kule kuzimu kwenye mauti ikamtoa Yesu ikamfufua ikamtoa kuzimu ikamtoa kwenye mauti ikaenda ikamketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba na kwa kuwa ni hii nguvu ndiyo iliyomketisha Yesu Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba basi ni nguvu hii hii ndiyo inayohakikisha kwamba kila ulimi unakiri kuwa Yesu ni bwana na kila goti linapigwa mbele ya bwana Yesu kwa lugha nyingine ninaposema katika jina la Yesu Kristo nguvu hii ambayo ni kuu mno nguvu nguvu ya ufufuo inaingia kazini. Na ndio maana kwa mfano ukienda kwenye tena kwenye nani mara moja tusarudi hapa tena kwenye 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 Wafilipi. Wafilipi mlango wa pili tuanze msalulo wa tano. anasema hivi. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu ambaye yeye mwanzo alikuwa yu na namna ya, ya Mungu naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho bali alijifanya kuwa hana utukufu akatoa namna ya mtumwa akawa ana mfano wa wanadamu tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu alinyenyekeza akawa mti hata mauti na mauti ya msalaba kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno akamkirimia jina lile lipitalo kila jina ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu Baba sasa ukisoma nyaraka za mtume haja hajawahi kutumia muda mwingi sana kuzungumzia nguvu ya Mungu wala tokusoma kina Petro wala tokusoma kina Yohana lakini kitu kimoja ambacho unaweza kaona wanachozungumzia wanazungumzia kwamba mamlaka ya Yesu Kristo wanazungumzia ukuu wa nafasi ya Yesu Kristo kwamba yeye ana mamlaka juu ya vitu vyote kwamba yeye ni bwana na mwokozi na kwa sababu hiyo manake ni manake ni kwamba kwao hii nguvu kuu mno ya Mungu inatenda kazi inatenda kazi kulingana na mamlaka ya Yesu Kristo. 
na kwa maana hiyo Yesu Kristo amewekwa juu ya kila kitu. Kwa hiyo mimi na wewe tukipewa hiyo mamlaka ya Yesu Kristo tunataka tujue kwamba kuna nguvu ya ufufuo ambayo iko nyuma yetu. Sasa nataka turudi wa Efeso tena, mlango wa kwanza. Msari wa 20. Ama nisome msari wa 19 wa 20, 21, 22 na 23. Alafu sio kwa Biblia habari njema. Anasema hivi. Anasema anasema hivi anasema mpate kutambua jinsi uwezo wake ulivyo mkuu mno kwa ajili yetu sisi tunaoamini uwezo huo unaofanya kazi ndani yetu ni sawa na nguvu kuu mno aliyomfufua nayo Kristo kutoka kwa wafu akamketisha upande wake wa kulia mbinguni huko Kristo anatawala juu ya kila tawala mamlaka enzi na ukuu anatawala juu ya kila cheo kiwezacho kutajwa katika ulimwengu huu na katika ulimwengu ujao Mungu ameweka vitu vyote chini ya miguu yake akamkabidhi kwa kanisa akiwa mkuu wa vitu vyote Shina tatu kanisa ni mwili wa Kristo na ukamilifu wake yeye anayekamilisha vitu vyote kila mahali Ngoja tusome kwenye tike yu tuona anasemaje tike yu yeye anasema hivi na mtajua maana nini hasa mkishapokea roho ya hekima na ya ufunuo na macho ya mioyo yenu yakatiwa nuru anasema na mtajua kuwa uweza wa Mungu ni mkuu sana kwetu sisi tunaoamini ni sawa na nguvu zake kuu alizotumia kumfufua Kristo kutoka kwa wafu na kumweka akae upande wake wa kulia wa kiti chake cha enzi huko mbinguni akamweka Kristo juu ya watawala wote mamlaka zote nguvu zote na wafalme wote umesikia hiyo ngoja tuletee na msara wa moja akamweka Kristo juu ya watawala wote mamlaka zote nguvu zote na wafalme wote ngoja rudia mara ya tatu anasema amemweka Kristo juu ya watawala wote mamlaka zote nguvu zote na wafalme wote amempa mamlaka juu ya kila kitu chenye nguvu katika ulimwengu huu na ujao amempa mamlaka juu ya kila kitu chenye nguvu katika ulimwengu huu na ujao amempa mamlaka juu ya kila kitu chenye nguvu katika ulimwengu huu na ujao anasema Mungu alikiweka kila kitu chini ya nguvu za Kristo na kumfanya kuwa kichwa cha kila kitu kwa manufaa ya kanisa anasema kanisa ndio mwili wa Kristo yeye ndiye amejaa ndani ya kanisa anakikamilisha kila kitu katika kila namna. Kwa anasema yote haya Mungu ameyafanya kwa ajili ya kanisa. Kwa amemfanya Yesu amekuwa mkuu, amempa mamlaka iliyo kuu mno, akampa na nguvu iliyo kuu mno kwa ajili ya yeye kuwa kichwa ama kiongozi wa kanisa na kanisa ni mwili wake Kristo. Kanisa ndio linamfanya Kristo aweze kukamilika. Na kwa sababu hiyo kwa kuwa mimi na wewe ni mwili wa Kristo ina maana basi vitu vyote vimewekwa chini ya miguu yetu kwa sababu sisi ni mwili wa Kristo na vitu vyote vimewekwa chini ya miguu ya Kristo. Kwa hiyo ina maana kila kitu iwe ni mchawi, iwe ni magonjwa, iwe ni maradhi, iwe ni maskini, iwe ni chochote kile kiko chini ya miguu yako wewe kiko chini ya miguu yangu mimi. Ndio maana siwaelewe wa Kristo ambao wanaogopa wachawi. Ndio maana siwaelewe wa Kristo ambao wanamogopa Freemason. Ndio maana siwaelewe wa Kristo wanaomogopa sita sita sita. Ndio maana siwaelewe wa Kristo wanaomogopa ibilisi. Hawa ni wa Kristo ambao hawajitambui. Wangekuwa wanajitambua na wangejua kuwa wao ni nani na wameungana na nani na mamlaka walionayo na nguvu ambayo inawaunga mkono wasingekaa waogope hata siku moja. Lakini kwa kuwa hawajui, ndio maana wanapoteza muda wao usiku wa walali, wanafanya vita na Shetani, shetani ni bwana mdogo mno yuko chini ya miguu yako marafiki. Na hata wakristo wa zamani walijua ndio wanasema shetani amejiinua. Kwa nini? Kwa sababu walikuwa wanajua bwana Yesu anasema tazama nimewapa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu ngapi nguvu zote za yule adui, alafu anasema wala hakuna kitu chochote kitakachowadhuru. Haya maisha ndio maisha aliyotoa Mkristo. Haya maisha ndio maisha aliyotoa mwana wa Mungu. Je, unaamini? Je unasadiki? Kama unasema naamini na sadiki na nataka kushiriki katika maisha, fanya maombi yafuatayo. Sema Bwana Yesu, ninaamini wewe ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani, ukaondoa dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka na kunifanya mimi kuwa mwenye haki. Nakiri kwa kinywa changu ya kuwa Yesu ni Bwana. 
Bwana Yesu, ninakukaribisha katika maisha yangu. Uwe bwana na mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki kwa wao maombi mafupi kabisa na kukaribisha katika familia ya Mungu. Ninakukabidhi mikononi mwa Roho Mtakatifu ambako ni salama, anaweza kukutunza mpaka siku ile kuu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Basi tukutane kesho muda na wakati kama huu jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.